Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind zurück hier bei einer tristen Atmosphäre dieses Mal, weil wir in der letzten Episode Dessel verloren haben. Und bevor wir hier gleich weitermachen, sprechen wir gleich direkt mit den einzelnen Personen, weil sie sicherlich auch nochmal irgendetwas uns zu offenbaren haben. Das war nicht ohne, das war nicht ohne. Dessel ist gestorben, nämlich für uns. Für sie. Dessel's death, his shameful acts, and the things Simone said. Perhaps they're all things the Shepherd has to accept in order to quell the Lord of Calamity. I'm just not sure how to feel about it all. I was thinking you should quit. What? Just hear me out. I used to think that when the Shepherd was getting crushed and overwhelmed by his duty or by his destiny, that it was something that you could just up and quit. Until yesterday, that is. Things are different now. For Dezel's sake, if nothing else, I want to find the answers. That's right. It isn't even some feeling of obligation so much as... I just want to know, in the hope that we won't make the same mistakes again. So that's why I no longer think you should quit. We definitely have to find some answers. Right. And it isn't just the Shepherd's duty either. This journey is something we, all of us, need to own. That's true. Thank you. There's no need for thanks. I just said how I truly feel. Ja, Mikkeleo. Unser Kumpane, den wir ja schon des Öfteren erlebt haben, wie er sich natürlich über viele diverse Dinge hier im Spiel vor allem, über die Geschichte hier, die wir gerade erleben, Gedanken macht. Ah, Mann, das ist gerade echt, echt emotional, weil Dessel sich ja auch geopfert hat. Und ein Tod ist nicht einfach so. Jeder Mensch muss irgendwann sterben und er wollte eben so sterben. Ja, wir könnten uns jetzt normalerweise ausruhen, ne? Wisst ihr was? Ich werde mich, ich werde mich ausruhen jetzt. Ich mache es jetzt einfach mal. Morning, Saray. Did you sleep well? Yeah. You don't look like it. Yo, Saray. Oh, Zavid, you're still here. Ouch! Lila, is he always this cold? Well, it looks like everyone's here. Care to explain why you wish to enter the Sublord Pact? No problemo. My goal is directly connected to the Shepherd's journey. Your goal? Oh yeah, you said there were people you had to settle the score with. Right. One of them being Little Miss Edna's older brother. And the other? Mautelis. Mautelis of the Five Lords? The entire Glenwood continent is supposed to be under his protection, right? Except our baby boy toddled off somewhere, and right at that exact time, the Lord of Calamity shows up. Isn't that funny? It can't be. I didn't think it could be either. At first. But if Maltellus really did become a Hellion and bind with Heldolf... We'll need to confirm that's what happened. And the only way to do that is to approach him directly. Maybe. But we need to be able to stand against Heldolf's domain. Or we're sunk. And that's where I come in. If you'll let me fill the Dezel-shaped hole in your group, together we should be strong enough. How about it? It's in all our best interests, right? What do you believe we should do? Saray! No! Uh, what were we talking about again? Hey, can I have the floor? Huh? Hey! I thought you had good to do in the world! 
keep moping and crying, and I'll chain you up so tight you can't even breathe! That's what he said. Oh, and he asked me to kick your ass a little too while I was at it. And then I... I told him I'd do my best out there. And so that's why... That's why I'm damn well gonna do my best out there! <laughs> why? Why am I crying like this? Rose... He was really, really glad he got to travel with all of you. And I... I didn't even notice. But in the end, he was smiling. If only I talked with him more. <laughs> oh, forget it. I'm done. Thank you for delivering his message to us. He was a kind watchdog up until the very end. I'll say. Guess you'll be okay from now on, huh, Rose? I'm okay. Are you okay? All right, let's go. Hold your horses. Don't I get a packed thingy? No. Oh. All righty. So, now what do we do? Just as planned. We're heading to Glavend Basin. Since it's the place where we first met Heldolf. Glavend Basin, huh? Here we go! Da bin ich gespannt. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gespannt. Ich hoffe, wir kommen da jetzt auch hin. Vor allem auch so schnell. Das ist jetzt eher die Frage, ne? So, das ist das. Ey. Wir wollen doch dahin. Das ist blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ja, gut. Ich denke, wir werden eine kleine Abkürzung nehmen, liebe Freunde. Kleine Abkürzung. Wir werden durch die... Durch den Vollgrandwald gehen, ne? Hm, das müssen wir wohl machen. Eingang der Lamorak-Höhle. Ich glaube, das war das hier. Ich weiß jetzt nicht genau. Müssen wir mal schauen. Moment. Ja, das müsste es, glaube ich, sein. Ja, wir hätten auch uns da nach oben teleportieren können, ne? Machen wir das mal. Ähm, nein. Sekunde. Ja, ich glaube, östliche Senke. Ich glaube, das war schon richtig. Ja, und jetzt können wir nach links. Also hier dann geradeaus. Und dann können wir eventuell zu Helldalf. Und da sehe ich auch schon ein Sternchen. Da muss er sein, oben. Ich würde sagen, nichts wie hin. It looks like Heldolf wasn't in Glavend. Indeed. Were he near us, we'd surely have felt the strength of his domain. I guess we'll have to search somewhere else. But we'll need at least some clue as to where he is. Agreed. I hate wasting my time. Hiding such a large amount of malevolence shouldn't exactly be an easy task. Hmm. Malevolence, huh? I remember feeling an unusually strong level of malevolence before. When was that? Right after we fought earlier. It was when we were heading back to Pendrago from the Guinevere Shrine. So, maybe southwest of Pendrago? Alright, let's check it out. You guys really gonna go on such a shot in the dark? Sounds like it's worth a look. We've got nothing to lose. If this ends up being a waste of time, I swear I'll stab you. <laughs> <laughs> yeah, yeah, I'll keep that in mind. Na gut. Einmal kurz nochmal fragen. Südwestlich von Pentrago. Südwestlich, südwestlich. Wisst ihr, wo das ist? Das müsste, glaube ich, 
ich das jetzt nochmal richtig in Erinnerung habe, dann könnte das eigentlich nur dort sein, wo ich es wirklich vermute. Und das ist... Ich zeige es euch gleich nochmal auf der Karte. Mir fällt gerade der Name nicht ein, deswegen sorry nochmal. Ähm... Ja, komm, schnell, Beeilung. So, ich zeige euch das mal kurz. Pendrago. Schrein der Windprüfung. Moment mal. Das kann doch nur hier irgendwo sein, ne? Ah, das ist jetzt wieder... Ja, hier irgendwo. Hier irgendwo müsste das sein. Hm. Machen wir mal Eingang zum östlichen Kamm. Machen wir mal, ne? So, hier ist schon mal nichts. Ganz klar. Und deswegen gehen wir zur Wiese. Ja, das müssen wir einmal machen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Den erstmal zu finden, das ist jetzt echt hier wieder ein Problem hier. Wir sollten uns lieber bla 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 Infos. Und jetzt steht hier südwestlich von Pendrago. Nach der Perlhaferweide. Ja gut, das Jagdrevier, das haben wir ja schon mal eigentlich versucht zu sehen. Wisst ihr was? Wir müssen da ja nach oben, ne? Hm. Ja gut, ich mache einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Jane, it's so strong. Heldolf is here. There's no mistaking it. The final showdown, huh? Oh ja, die Perlhaferweide. Hier muss es sein, hier muss es sein. Deswegen speichern wir jetzt ganz schnell einen Moment. Heiliger Bimbam. Das müssen wir hier auf jeden Fall hier abchecken. So, und der muss da irgendwo hinten sein. Und da werden wir uns jetzt direkt hinschlawenzeln. Das ist obligatorisch. Und wir können hier ganz normal gehen. Das konnten wir ursprünglich gar nicht tun. Und interessanterweise ist es uns jetzt natürlich gewährt... Heiliger Strohsack. Der Typ ist nämlich super stark. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie der uns einfach nur mit einem Schlag geplättet hat. Ich bin gespannt, wie viel Level der momentan hat. Wenn, wenn der wirklich zu stark ist, dann brauche ich das auch gar nicht zu versuchen, gegen den zu kämpfen. Das wäre dann eher vergebens, wenn ich das so sagen darf. Wirklich vergebens. Ich werde es dann auch nicht wagen, da hundertmal gegen ihn zu kämpfen, sondern werde dann einfach Schnitt ziehen und werde dann irgendwie versuchen... Wirklich mit viel Mühe und Not nochmal hier gegen diese ganzen Viecher zu kämpfen, um mich hochzuleveln und dann erst gegen ihn anzutreten, weil alles weitere wäre dann meiner Meinung nach eher sinnfrei und dementsprechend hier nochmal als kleine Info. Suboptimale Dinge tue ich nicht gerne und deshalb habe ich das jetzt vorhin auch so erklärt. Na komm schon. Welches Level sind die denn? Level 28. Okay. Und tschüss. So muss das leider laufen. So muss das laufen. Schaut mal hier. Wir haben hier alles Mögliche, ey. Aktionspunktsuche und so weiter und so fort. Ja, das ich das ist richtig. Wahnsinn, ey. Was für ein Himmel. So, und hier muss irgendeiner sein. Da ist Helda, ich finde nicht sehen. Da ist er. So, liebe Freunde. Der Kampf aller Schlachten, aller Schlachten fängt hier bald an. Mein Gott, mein Gott. Das wird richtig übel hier. Das wird unnormal hier. Gut. Den einen Kampf machen wir noch. Den einen Kampf machen wir noch. Was haben die denn? Oh, ich kriege das Wasser hier. Mach sie alle nieder. Blue 
Ocean Flint Treasure Assault! Besiegt. That was pretty good, Shorty. Ja, zehn Jahre später und jetzt werden wir uns gleich natürlich diesem Wahnsinnigen widmen. Vielen Dank auf jeden Fall. Lass gerne wirklich eine Bewertung da. Ich glaube, das ist die vorletzte Folge. Ich weiß es nicht. Es wird nochmal richtig spannend in der nächsten Episode.